നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഈ വരുന്ന ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ലീനിയർ ഇന്നീക്വാളിറ്റീസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ആകെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗം ഓൾജിബ്രാക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇന്നീക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം സോൾ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റീൻ വെൻ എക്സ് ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ രണ്ടാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മാർക്ക് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓൺ എ നമ്പർ ലൈൻ ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റീൻ എന്നത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടുവിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ത്രീ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ഫൈവ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി എക്സ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എക്സ് ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാലിൽ താഴെയുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണേലും ആൻസർ ആകാം അതായത് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതണം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് നാല് വരെ ഇവിടെ ഇടേണ്ടത് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക ലെസ് ദാൻ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ എന്നിടത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നേനെ ഇത് നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്പർ ലൈൻ ഇതുപോലെ വരച്ച് ഫോറിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ആൻസർ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ എന്നത് റൗണ്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം ഡാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോറിൻ്റെ ഇവിടെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫോറും കൂടെ ഡാർക്ക് ചെയ്തേനെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഹോൾ നമ്പർ ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് വരെ കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എക്സിൻ്റെ വില ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് നോക്കുക എക്സ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ത്രീയോ ത്രീ താഴെയോ ഉള്ള ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻസർ അതായത് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതണം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇതൊരു സെറ്റിനകത്ത് എഴുതണം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് ആക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് മേളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ താഴെ അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് ആവും അപ്പോൾ ടു എക്സ് ബൈ സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ന്യൂമറേറ്ററിൽ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ആൻസർ ഇലവൺ എക്സ് ബൈ സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ സിക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഇലവൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അതായത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ വില സിക്സിനേക്കാൾ കുറവാണ് സിക്സും ആകാം അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എഴുതേണ്ട ഈ രീതിയിലാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് സിക്സ് വരെ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സോൾവ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സുമാണ് എക്സിൻ്റെ വിലകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി സൊല്യൂഷൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് സിക്സ് വരെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് സിക്സ് ഡാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കാരണം സിക്സ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ളതാണ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഡാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ ചോദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് രവി ഒബ്ടൈൻഡ് സെവൻറ്റി ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ടു ടെസ്റ്റ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഈഫ് മിനിമം മാർക്സ് ഹി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് ടെസ്റ്റ് ടു ഹാവ് ആൻ ആവറേജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് എഴുപതും എഴുപത്തഞ്ചും കിട്ടി കുറഞ്ഞത്